边是我们大安医院，还有台湾民报的发布，而且在一九三四年的美商店的创立，所以十分具有时代意义的声誉。那待会下面看到左右两边的展板介绍，看台湾的。各位女朋友，各位女士，各位先生，大家午安！很荣幸邀请各位贵宾莅临参加二零一七年全国文化会议及分区论坛启动记者会。我是今天的司仪吴杰宇。文化是国家的根本，人民是文化创造的主体。文化部会汇聚台湾文化动能，扩化国家文化政策蓝图，启动二零一七年全国文化会议及分区论坛，以及文化政策白皮书的演令。目的在于凝聚全民共识，重新思考台湾文化核心价值与文化政策的理性论述。透过文化会议，讨论文化部五大施政主轴为基础研拟之议题，获得政策共识，据以修正文化政策白皮书及落实文化基本法。根据此，那根据此法，文化部将与执行团队、国立台湾艺术大学及台湾文化政策研究社会共同协力。即将在二零一七年三月至六月期间，与全国南中东北区召开分区论坛，并于九月举行全国文化会议。好的，接下来在开始前，我们嗯，请各位贵宾来看一段欣赏一段影片。
在影片中，还有专家学学者的解说，让我们更了解与社会脉络的走向。此刻时机点非常的重要。那么接下来，我们来邀请主办单位——二零一七年全国文化会议及分区论坛的重要推手——文化部部长郑丽君郑部长为我们致辞，欢迎部长。二零一七全国文化会议计划的主持人陈志成校长，还有我们协同主持人啊一直在忙碌中的刘俊玉老师，啊以及我们呃召集各分组召集人，今天有啊我们的林崇熙老师，还有洪俊根执行长，还有文化基本法计划主持人周志龙老师。那我们今天所在地，我们艺美的高志祥董事长啊。总经理啊，以及啊，我们各位文化界的先进各位好朋友、媒体朋友，大家午安，大家好。好。啊，非常欢迎，感谢大家来参与我们今天启动的记者会。啊，尤其站在这边啊，心里有一种跟历史交汇的感动，因为我们所在地啊，就紧邻着在文化协会年代啊，蒋渭水先生所主持的大安医院文化书局。还有台湾民报的发报处的所在地，我记得应该是三十、二十、二十七号，二十七号所在地了。那啊、呃，在这个空间里面，我们立足之地，曾经在啊、呃、台湾诞生了一个本土的新文化运动，也在台湾近代发展史上写下文艺复兴的一页。那当然，在这之前。啊，在台湾这块土地上，也已经有了数千年，不断的透过人们生活所累积的多元文化，承载着土地与人民的啊文化记忆。但是今天我们在这里要汲取的是，在二零年代文化协会的年代，有志之士以发展台湾文化为目标，成立了文化协会。那么，通过一系列的文化活动，啊，包括电影的放映，包括讲习会，那么啊，包括各式各样的论坛，啊，那么包括各式各样的一个啊文化的表演，啊，那么以及办报等等等等，希望能够来启蒙大众的文化意识，并且透过文化运动改造社会，这是一个曾经在台湾本土上所诞生的一种文化的理想。我们希望今天全国文化会议在这里启动，希望汲取这样的精神。那当然，我们知道，在战后的台湾，当国家社会致力于拼经济的时候，致力于经济发展的同时，其实民间社会仍然有一波一波的文化行动。好，我们还记得台湾的美术运动、乡土文学运动，我们民间歌谣的采集运动。台湾新电影运动、小剧场运动、社区营造运动，还有许许多多致力于有形、无形文化资产保存的行动，更有许多的学术思潮，乃至各类型的艺术、创意以及文化产业蓬勃的发展，那么打造了台湾的人文精神，呈现了现在台湾多元文化的面貌。那如果我们面向未来，展向未来，展望未来，二十一世纪已经过了十六年了，我们都期待在二十一世纪迎接一个更新的台湾，迎接一个更进步的台湾，迎接一个更人本的台湾。今天我要说，我们不能只是拼经济，我们更要拼文化，我们要透过发展文化。来丰富心灵生活，提升人的软实力，透过文化带动这个国家的进步，经济也更能够升级。透过文化让台湾跟世界接轨，化育台湾为世界的美丽岛，这是我们的愿景。所以，我们上任之后，我们许多的文化政策秉烛的是一个核心的理念，就是文化民主化。我们提任。文化的主体是人民，要由下而上发展。但政府的角色就是要打造一个全面的公共的支持体系，来支持人民自由的创作，并且平等的参与跟共享文化生活。那这一切的工作必须有全国文化会议，邀请我们所有的公民们，大家一起来集思广益。所以
全国文化会议今年的召开，距离上一次已经十五年了，为什么我们要重新召开？我们就是希望邀请大家一起拼文化。除了大家集思广益，通过对话思辨来体检我们的政策，来形塑未来我们的文化政策，我们也希望邀请大家一起参与，共同拼出。台湾多元文化的面貌，所以拼普文化有两个意涵，一个是致力文化的发展，一个是透过共同的参与拼出多元文化的面貌。呃、非常感谢我们的啊执、呃、行团队、呃、花了很长的时间筹备、呃、那么提出了六大主轴，要在会议里面从分区到全国来召开这个会议。那我今天、呃、在这里跟大家来保证、呃或许有些朋友会觉得说，这个是不是一个大拜拜？啊，那么我们希望透过执行团队啊，能够让这个会议不是一个大拜拜，这个会议是由下而上啊，能够让大家来以我们这个说团队所定出来的一个精神——文化公民、公共参与、审议思维、多样平权、协力治理，由下而上来行作，凝聚文化的愿景。那第二，有人会会说，这会议有效吗？那我们希望透过全国文化会议啊，最后凝聚出来的共识可以融入我们的文化政策白皮书，那么来融入文化基本法啊，文化基本法也正在研议的过程，希望透过全国文化会议的共识能够能够融入。那么第三啊，那么有人会说这是一次性会议，开完就没有了，但是啊，我们希望在全国文化会议开完之后。能够设置常态性的公共论坛，继续延续这个公共参与的平台，那么让这个全国文化会议会是一个最实质、最有效、最能够广纳各界参与的一次在民主时代的全国文化会议。所以我非常感谢我们的执行团队做了这样的一个完整、全面啊，具有参与精神的一个规划。所以今天在这里，我们要说，文化是国家的根本。啊，我们邀请所有关心文化发展的朋友们，二零一七邀您一起拼文化。谢谢大家的参与，谢谢，谢谢部长，合作。陈部长整言，相信全国文化会议经由汇聚各方能量，共同打造符合社会脉动的文化政策蓝图。好接下来我们邀请二零一七年全国文化会议暨文化政策白皮书计划主持人陈志成校长。介绍计划，欢迎陈校长。
会有十二场的这个论坛，还有两场全国的这个这个在在台北的这个青年的，还有全国贸易。那所以这次，呃，我要跟各位报告，呃，我这个。从国中就被美术老师叫去办公室，说要不要画画，一路到现在一直在文化里面里面，我其实非常感动。我们现在的呃新政能够呃在这个时代开启这种新的一个发展，呃各位可能我不知道熟不熟悉这个艺术这个词性的发展。其实艺术，各位现在所理解的艺术是要到十八世纪那个启蒙时代才确定它的性质，否则以前艺术跟文学。都有一点那种混淆不清啊，比如说在希腊都还称诗不称艺术，那十八世纪确立之后，因为现代主义的这个这个大发展，所以开始慢慢艺术的领域又开始扩大，所以国内可能熟悉所谓的八大艺术。当然，今天的当代艺术又更广阔了，所以我觉得这绝对不是个大拜拜，这应该是一零时代的这个大改变，我们需要重新有一个文化会议。而且我觉得部长跟这个团队确实这个这个举动是非常有意义的，因为我们年轻朋友们，还有我们很多很多的这个艺术从事这个工作的同仁们，大家一定试着想，到底我的未来我要怎么超越，或是我的传承到底要怎么样去有一个崭新属于台湾的？各位试想，台湾是在东亚的十字路口，东亚所有的文化都是汇聚在台湾。这么重要的一个文化的宝岛，如果没有一个好的蓝图，如果没有一个好的拼文化，那确实是太太太可惜了。所以，我们大家一起来努力，也谢谢这个花木给我们这个机会，谢谢。紧接着，让我们来欢迎推动文化基本法立法策略规划主持人周志宏教授，欢迎周教授。各位贵宾、各位记者朋友，呃，这个规划文化基本法立法策略的这一个计划案，呃，是由国立台北教育大学跟台湾文化法学会、台湾文化政策研究学会共同来承接。呃，那基本上哈，我们有鉴于呃，文化基本法的立法倡议，其实早在一九九七年，那个时候啊，教育基本法也还在啊立法院审议当中，那时候就已经有人提出啊，应该要制定文化基本法。将近二十年啊，教育基本法通过了，科技基本法通过了，但文化基本法一直还没有能够啊完成立法。那从二零零九年啊，立法委员翁金珠就后来的啊，我们建委主委啊，当时就曾经提了第一个版本的立法委员的啊这个文化基本法草案，啊，距现在也已经啊八年的时间。那文化部确实也曾经努力啊，也曾经在二零一一年也提出了啊行政院版的。文化基本法草案，可是啊、呃、没有能够完成立法。可是我们紧接着又看到，二零一三年韩国已经把文化基本法定出来。那经过这么多年的变化，当然我们现在要来严拟一部啊文化基本法，就不能够再以过去的思维啊，也要配合现在整个台湾社会啊文化的发展的需要来制定这一部文化基本法。所以文化基本法现在不止啊要落实我们宪法的文化规定，还要更进一步接轨。国际人权公约跟啊文化相关的宣言公约里面的精神，并且把各国啊文化基本法立法的一些啊重要的啊给我们的启示涵纳在内，然后我们会啊进一步参考现行的啊已经存在的啊几个文化基本法版本，然后把我们现在啊最需要的啊透过啊文化全国文化会议收集我们现在。呃，台湾各界啊、呃，有关于文化的一些呃想法、声音啊、呃，能够把其中啊、呃，我觉得最重要的部分，含纳在这一部文化基本法里面，作为未来可长可久的推动啊、呃、台湾文化发展的一个基本大法。呃、文化基本法相当于文化宪法。我们将来在定这一部基本法的时候，呃，一定会啊、呃，透过啊、呃、由下而上参与。啊，这个啊，各种的啊，咨询会议讨论，收集各方意见，让这一部基本法，就像当年的教育基本法一样，是透过一个社会运动式的呃、啊、的过程，来啊达到一个啊呃、啊、比较能够啊凝聚共识的一个共同的一个内容啊。那我想，这是我们未来努力的目标跟方向。也、啊、谢谢文化部给我们这个机会啊，让我们有为台湾文化贡献的机会。谢谢。